Mambo VP mtazamaji wa Arik Media. I hope uko poa. Uh, kutoka Dar es Salaam Sinza Madukani mpaka Zanzibar Forodhani. Leo tuko kwenye floating boat. Kama unavoniona ni relax while I'm floating. And of course mimi naitwa Sarafina Jerry na leo niko na mtu ambaye anamiliki sehemu nzuri sana Zanzibar, miliki wa floating boat. Sasa nataka tujue mambo mawili matatu kutoka kwake Mr. Side. Is that okay to call you Side? Yeah, that is my name. Eh? Oh, yeah? Yeah, Saidi. Saidi. Okay. Yes. Okay. How how are you? You good? Yeah, uh, I'm very good. Niko sawa. Mm -hmm. Nashukuru. Unajua ukuepo hapa lazima ujisikie uko sawa. Yeah, kwa sababu exactly. paradise. It's like paradise. Maana mm -hmm. ndio maana tunasema unapokuwa hapa no stress no dress. Mm -hmm. Kwa hiyo una enjoy katika mazingira yote na upepo tofauti. Mm -hmm. Kwa mtu ambaye ni kwa mara ya kwanza labda ndo nasikia kitu kinaitwa floating boat. Hii ni boat ambayo Aitembe yani aiende kokote iko hapa na kuna sehemu watu wanalala kuna sehemu watu wanakula kuna club yani kuna vitu vingi so na, na nataka tupate story nyingi sana kutoka kwa Mr. Said ambaye yeye ndo mmiliki wa ili eneo lakini pia tupate experience mpe kwa sababu mimi niko hapa kila kitu kitagaza Said uh, hii ilianza lini Hii imeanza 2010 na 13 13 ipo hapa tangu 2013 2013 lakini ambayo tu ni zinageuka kwa sababu kila mwaka zina tunabadilisha movement tunabadilisha section tunabadilisha mazingira kwa sababu uwezi kuja kila mwaka ukakuta mazingira yale yale kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa wapi kwanza mara ya kwanza ilikuwa ni ipo ni kama hii lakini ilikuwa ni ya mwanzo ambayo ina mpaka pool ndani mm -hmm ambayo ni tumeka swimming pool, swimming pool. Mm -hmm. ambayo unaweza kaogelea kwamba kwa chini tumeka mazingira ya nyapo kwa hiyo unaweza ukasimama lakini maji ya bahari yale yale okay. kwa hiyo tumeka katika mfumo wa restaurant alafu ilikuwa ni mfumo kama ni sehemu ya kulabata tu ya party to bus mm -hmm. yes alafu tukawa tuna vyumba vile kwa ni vichache tofauti na sasa hivi hii ina, ina vyumba vingapi hii ina vyumba vinne ambayo ni vyote masters ambayo kuna choo kuko kila kitu ni maana ya wow. masters kwa hiyo mm -hmm ina kitanda cha watu wawili ni kikubwa ina kila chumba ambao kina view yake ambao ni balcony tunasema kwa hiyo ni mazingira mazuri tu na ili mtu alale hapa usiku mzima inatakiwa awe na shingapi mkononi unajua tumeweka kwa bei moja tu ambayo uwe kama mswahili mwafrika japani mchina mzungu mweupe mm -hmm. ni bei moja ambayo ni dola na tano mm -hmm. ambayo unalala kwa night yako moja including the transport go and back mm -hmm. kwa hiyo unapata na breakfast ndani na mm -hmm. vile vile una mazingira kupumzika kwa sababu unajua sisi tumeumbwa ni binadamu lakini akili sometime inacho, inachoka mm -hmm. kwa perika za harakati zetu sisi wenyewe kwa sababu mm -hmm. Do, do, dola 55 kwa mtu ambaye afahamu mambo ya dola tukiconvert kibongo bongo tunasema kama laki na 30 tu okay, kwa siku moja kwa siku moja mm -hmm. kwa hiyo na huduma zake zinakuwa nzuri kwa sababu unapofika hapa ambao unaona mazingira mazuri kwa sababu ni upo katika bahari mm -hmm. kwa sababu ukiangalia in general kuna hoteli ziko juu mm -hmm. inakidirisha tu ambayo kina pointi kwenye bahari. usawa bahari lakini unaambua ni dola 300 ni kama sawa na laki tano kulala laki nne lakini sasa wewe wewe upo kwenye bahari kabisa ambayo unaona view aina ya engo yote unaoitaka wewe unaweza ukalala na sunset ukaamka na sunrise vile vile oh, wow. mm. okay wewe kwa watu ambao unawapata hapa au niseme kwa wateja wako wengi ni wanje ya nchi au hata wazanzibari wao wanaamua tu ah bana mimi ngoja niende dreams uh, dreamers island yes eh, kwa kweli kama unavona katika eneo letu kuna uh, bendera za nchi nyingi. Yeah, kwa hiyo tunamaanisha sisi wageni wetu ha, ha, haina ukabila, haichagui kwamba ni mtanzania, mzanzibari ni aina yoyote. Kwa hiyo ni kwetu sisi kwa kila mmoja tu ni kwa sababu tumetengeneza nyumba hii kwa kila mtu. Na, 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 na jaribu kusema wewe unaowapata, sio wewe unaowataka. Mm. Yaani wageni wengi wanakuja wa nje ya nchi mm. au watao wa Zanzibar, wa bara wanakuja. Tunapata mchanganyiko kwa sababu kuna wa Zanzibar wenyewe wanakula bata, kuna wa Tanzania wenyewe wa Bongo wanakula bata, mm. kuna wageni wa Kizungu wanatoka nchi tofauti wanakula bata, kuna wa Arabu wanakula bata, kuna wa Marekani wanakula bata. Kwa hiyo wageni wote tunaopata sisi ni wote ni 50-50 wa Tanzania, wa Zanzibar wa bongo wenyewe wa East Africa wenyewe ni mpaka na wa European wenyewe. Mimi 
Mimi mimi ni moja kati ya watu waoga sana. Nilikaa hapa nikasema nikamwambia mwanangu mimi mwanangu hapa siwezi kulala. Mbona naogopa kinavyofanya hivi? Uh, nikagundua kumbe kuna watu wengine wa aina yangu uh, kwamba kuna mtu mwingine anaweza kawa na hilo tatizo la uoga mimi ninalo hilo tatizo hapa uh, penyewe na kuangalia wenzangu kama unaenda hivi unanichanganya hujawahi kukutana na mteja ambaye amepata shida labda hiyo kushtuka yani kwamba yuko hapa lakini she is not okay oh he is not okay kwa sababu hajazoea mambo haya unajua tuko kwenye maji mzee wateja ni wateja kwa sababu kuna kitu kinaitwa ni sisi kwa sababu hata kama wenyewe utachukua feri kutoka da kuja Zanzibar kutoka, kutoka Zanzibar kwenda da kuna wengine hawezi ile movement ya bahari kwa hiyo ni nature ya mtu ambayo ye mwenyewe alivyo kwamba anapata ni sisi haijalishi upo kwenye chombo cha cha hapa kwetu sisi cha kwetu ni floating boat au upo katika boti nyingine zinazosafirisha watu. Kwa hiyo kuna watu aina tofauti. Tunapata watu ambao wanapata sisik lakini kuna kitu tunakuwa tunawatengenezea kwa ajili ya kuweka wanyoa comfortable. Hicho hicho niwekee na mimi kwa sababu nataka nikae hapa kidogo niwekee na mimi maana na mimi mwenyewe na hisi ni moja kati ya hao watu. Nimepiga ni, ni story na wewe nikasahau ni kukuuliza. Ili wazo ni kubwa sana na nimeliona kwako tu sijaona kwa mtu mwingine nikataka kufahamu wewe ni mzanzibari mtu wa bara au umetoka huko nchi za watu kwa hiyo tunasema mimi ni mtanzania mtanzania halisi tunaweza kusema ni mzanzibari lakini ni jumuiya moja ni mtanzania kwa sababu tunaposema ni mzanzibari au mtanzania haijalishi rangi ni wote ni rangi moja ni lugha moja kwa hiyo unaweza kusema mimi ni mtanzania na mzanzibari vile vile kwa hiyo ndio maana tuko hapa kwa sababu hata tunaposema vile hujawahi kuona sehemu nyingine yoyote kwa sababu unajua kila binadamu Mungu kamjalia na kipaji tofauti kuna wengine wanatoka na nyimbo moja wana hiti katika yeah. East Africa au dunia nzima kwa hiyo Mungu katujalia kipaji kama hichi hapa cha kuja na na kipaji kama hichi ni kama cha usanii tu ambao ni utofauti wake yule anaimba huyu anafanya graffiti mwenyewe kwa, kwa njia ya mikono si unajua mm. ambao ni ujenzi nini kwa sababu hii sehemu tumeiweka lakini kama unavyoiona hii sehemu tulivyotengeneza sisi nilipotengeneza ni sehemu ambayo ya kutumia sana akili sana akili kwa sababu tumetengeneza kwa njia ya usanii unaweza ukasema art unajua ni kama mtu anapo uh, anapotengeneza anapo drawing ile picha ya mtu ambao sio ya kukopi lakini ni kutoka kitu katika kichwani mwake yeye mwenyewe mm -hmm. unajua kwa hiyo hii umeona tumetengeneza kwamba unavyoiona hatujakuwa na measurement yoyote ya kipimo wala hatukuwa na drawing kwa mara labda ramani jengwe vipi hamna hii lazima kila kitu kilichotumika hapa ni akili tu mwenyewe kwa sababu ujue tu watu wangapi itachukua lakini unapochukua unapofikiria usanii wa kuchukua watu wangapi haitakiwi kuandika utumie kwa kichwa tu mwenyewe kwa hesabu zako za kichwa speaking of which ume, umenifanya nitamani kujua hii na uwezo wa kubeba watu wangapi hmm. sasa hii ina uwezo wa kubeba watu mpaka sitini wakati mmoja lakini kwa kawaida hatuwezi kuchukua watu sitini tumeweka watu mwisho wa 40 kwa sababu utapochukua watu wengi itakuwa sio nafasi tena ya kuenjoy itakuwa ni sehemu ambayo ya kubanana kwa hiyo tunataka tuwape wapi na watu nafasi ambao wenyewe wapate ku relax wapate ku cool down their mind ndio maana tumeweka maximum 40 mm -hmm. ndio yeah. nimeona hapa nilikuwa naambiwa hii sehemu bana ni sehemu nzuri sana kwa sababu kuna sehemu watu wana enjoy wanaimba karaoke na nini nikatamani kujua ushawahi kupata hii tunasemaje sijui ni wikaje sijui kazi sijui nini labda mtu kuja kushuti um, msanii yoyote au kuja kushuti movie au documentary kuna kitu kama hicho kishafanyika kuna document, documentary nyingi ambayo nimefanya na nchi tofauti kwa sababu kuna National Graphic Channel nimefanya nao documentary kuna International TV ya Ujerumani nimefanya nao documentary kuna TV moja iko Canada tumefanya documentary kuna TV iko South Africa tumefanya documentary hata kibongo bongo Dosia. kibongo bongo tupe, tumewahi kufika nafikiri kama ni wewe mtu wa tatu nafikiri na vile vile na, na TV nyingine za hapa hapa kisiwani okay. mm. Na, na hapa tulipokuwa tunaongea ukaniambia ni sehemu fulani hivi mtu anatakiwa ku relax na nini tunaangalia watu wengi hasa kutoka nchi za nje uh, wanakuja Zanzibar kwa ajili ya ku relax speaking of uh, floating boat hii ni iko peke yake Zanzibar which is hata mimi nilitamani kufika hapa ndio maana tuko hapa uh, haujawahi kukutana na mtu yeyote maarufu kuja kukubuka ku, ku, ku hapa kuja kukaa kwako na kama yupo natamani kumjua pia tuna wengine tunaweza kwa sababu 
kuna wengine huwezi ukamtaja mtu ambao ni, ni private yake mwenyewe kwa sababu kuna baadhi ya vitu wao wenyewe wanapenda wawe secret hata kama nchini kwetu wanapoingia ni wasanii wingi wanaingia kuna watu wa wachezaji mpira kuna wahitaji movie wanaingia hapa Zanzibar lakini hawataki wanaingia kimya 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 unajua mtu uweze ukamweka wazi ya mwenyewe na wakati ya mwenyewe anajua mimi nimekuja hapa kufanya kitu fulani kupumzika sitaki kitu fulani watu wajue fanya nini kwa sababu inakuwa ni ngumu lakini ni wengi sana kuna wa ekta wingi wa shafika hapa wa, wa nchi gani Tanzania Marekani Tanzania wa Tanzania wengi tu washafika kuna Marekani washafika mm. kuna ekta wa Ujerumani washafika kuna ekta wa Uingereza washafika hata mmoja unahisi labla huyu ana noma tukimtaja siwezi kuwataja kwa sababu wao wenyewe naelewa kwa sababu hii ni media si unajua kwa sababu media na unapomtaja mtu uwezi ukajua yeye kaondoka kwa, kwa njia gani huko alafu uwezi ukamwambia mtu amefika Zanzibar na siku fulani pengine mwenyewe ana mambo yake kasi ameshadanganya kusema mimi mm. niko nchi fulani alafu mtu kuja kujua kumbe uko huko Zanzibar. Mm. Kwa hiyo tunaweka hii ni private tu okay. kama ni sisi wenyewe tunaweka ni private. Okay. Hii unachagua kuwa sehemu ambayo ni privacy za watu zinatunzwa hapa au unachagua sehemu ya kuwaita watu waje wafanye vitu waionyeshe ya floating boat, waje wa shoot, waje wafanye nini? Unatamani iwe ya watu waje ku relax tu au tufanye hata biashara? Relax ni, ni jumuiya moja ya biashara kwa sababu tunaposema tuna, tunahitaji watu waina tofauti kwa sababu ndo kama tunasema hii tumetengeneza kwa watu wote. Mm. Yaani kama tulivyosema sio kwa rangi au kwa mtu ulipo kwa nchi ni tumetengeneza kwa watu wote kwa sababu tunapotenge tunapopata watu waina tofauti kuja kuja hapa sio kwamba ni kwa ajili ya faida yangu mimi mm. ni kwa ajili ya faida ya Tanzania na kwa ajili ya faida ya Zanzibar mm. kwa sababu kuna watu wengi duniani kuna watu wanapenda mazingira tofauti sasa kuna watu wanaweza wakaja katika nchi hii kwa kuvutiwa na kitu fulani kidogo tu kikamfanya tayari katika nchi hii aje kuna watu wanaweza kaona labda ni video kwamba hii nyumba iko sehemu fulani lakini kamfanya interest aijue Zanzibar nzima lakini kwa kupitia njia hii kwa hiyo hichi kitu ndio umetengeneza kwa ajili ya Zanzibar nzima Tanzania nzima kujulikana vile vile Tanzania ni nchi gani na Zanzibar ni kisiwa gani? Mm. Yeah. Ni ni nilivyokuwa naongea na wewe nikataka kujua vitu vingi kuhusiana na floating boat mm. lakini moja kati ya vitu ambavyo natamani kuvijua sasa hivi ni wewe kuwa na matamanio ya ku, kuongeza ziwe nyingi kwa sababu unasema kila mwaka unabadilisha unabadilisha location yeah. haujafikiria labda floating boat isibadilisho kama ile kama hiyo ya pool nimeitamani kweli ningeiona sasa kwa nini isinge baki ije na nyingine ije na nyingine ni ziwe same tofauti tofauti kuna ugumu wote hapo ugumu hamna ugumu isipokuwa unajua unapokuza mtoto lazima umlee mtoto kwanza alafu angalia step nyingine kupata ndugu ya kupata kaka yake au kupata dadake mm -hmm. lakini sasa inataka process ambayo Zanzibar au Tanzania tunahitaji hata daa tunatamani tuwe na moja au mbili tatu nne kule vile vile kwa ajili ya ku Tanzania nzima mm. na vile vile kwa sababu Zanzibar ni bahari na bahari yetu tunashukuru Mungu ametupa ambao ni bahari nzuri ambao sio kwamba ni ile kama nchi za wenzetu ni chafu sana ya mazingira mawimbi upepo mm. lakini Mungu katubariki hapa bahari yetu sisi Zanzibar na Tanzania bahari yetu ni iko kam mm. kwa hiyo sisi tuna future hiyo bado na bado we are looking for someone to invest vile vile mm. kwa hiyo tuna zumenuletu sisi katika kisiwa hichi kuwa na floating town mm. unajua oh yes. nafikiri island ita, ita sound poor pia dreamers island yes kwa sababu kila kitu kinajaa katika ukiangalia vitu vingi sasa hivi ni juu ni expensive unaweza ukatafuta mlango mdogo ufanye biashara lakini ikawa ni pesa kubwa kwa hiyo ukiangalia upande wa bahari bado uko free kwa hiyo kwa nini tusiwe na floating town tunaweza kuona kama 15 hivi kwa hiyo unajua mimi chumba changu kiko pale pale tunaweza kuweka labda soko la samaki mm. tukaweka labda kimini marketing yeah, kwa sababu unaweza ukatoka pale ukaenda resta hii ukatoka pale lakini unaishia katika mambo ya bahari tu mm. mm -hmm. umeniambia kuna vyumba vinne tu hapa yeah. uh, kitu kil, kilicho click kichwa ni kwangu ni kwamba sida napoteza hela nyingi sana mm. kwa sababu watu wengi wanapenda wana kuja kufanya hivi vitu na nene mm. mtu anayekuja hapa uh, ku relax ni mtu ambaye anatakiwa awe analala umumu au kuna watu wanakuja kunywa labda juice au ku, ku dance then wanarudi kule nchikavu no hapa unajua ni kila mtu na tofauti kwa sababu hii ni uh, ni restaurant na mini bar ipo 
ambao ni mnaweza kuja kwa ajili ya kupata chakula tu unaweza kuja kwa ajili ya sunset kwa sababu tuna amazing sunset tuna sehemu nzuri sana kwa ajili ya sunset jua linapozama kwa sababu uwezo kaona sehemu nyingine yoyote isipokuwa hapa ndo tunapata amazing sunset kwa sababu kuona uzuri wa jua unavoona linapotoka linapokuwa jua la, la sunset na linapongarisha katika usawa wa maji kwa sababu unaweza kuona maji ni kama hapa ya bahari ukaona yanaanza kungara kwa jua la sunset mpaka ilipo sunset wenyewe kwa hiyo unakuta haikuna kivuli okay. hmm. changamoto kubwa sana ya floating boats ni nini changamoto kubwa tunaoipata hapa ni um, ni kushiriki e, naweza tukasema sio kubwa hivyo lakini na tunashukuru serikali kidogo inatupa wakati mgumu sometime lakini sometime kidogo inatu, inatupa wepesi lakini nafikiri inahitaji kuelewa watu nini maana floating kwa sababu floating labda unafikiria ni ni sehemu ambayo labda ni kitu tofauti kwa sababu unajua kitu katika tunaweza kusema ukweli katika hapa kwetu kitu unachotengeneza mswahili ambao kinakuwa samani yake ni ndogo kuliko unachotengeneza mgeni kwa sababu kitu anachotengeneza mgeni anaweza akakuzwa hata na serikali yenyewe kwa sababu ni kitu cha mgeni lakini kitu kinachotengenezwa na mswahili mwenyewe kitaonekana ni ah mswahili tu yule kwa nini tumkuze mswahili kwa nini aende mbele yeye naona sasa kwa hiyo changamoto zetu sisi tunashindwa kusapotiana au tunashindwa kupewa muongozo au tunashindwa kuungwa mkono lakini ukiangalia vile vile floating bar ukiangalia katika East Africa nzima hauwezi ukaiona isipokuwa utaiona hii kwa hiyo kwa nini sasa kwa sababu ni moja na iko wapi sasa iko Tanzania iko Zanzibar iko Tanzania kwa hiyo serikali wenyewe inaelekea iangalie kwamba hichi kitu tukikuze vipi kikuwe kwa sababu so una, una, unatuma maombi hapo tunatuma maombi na malalamiko homo homo kwa sababu lazima uweze kutuma maombi bila malalamiko kituma maombi utaonekana we bwana kweli umeganda una shida sana lakini sasa Tuna, tunaenda zetu tunaishi kwa nguvu zetu tunaishi kwa nguvu za Mungu lakini kama serikali wenyewe itaamua kutupunga mkono tutaungana nayo kwa sababu ni, 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 ni vijana wao vile vile kwa sababu unaposema hamna mtoto anaolia akalia kwa kaka lazima mtoto anaolia analia kwa mama analia kwa baba na baba ni nani ni serikali yenyewe kwa sababu ndio inatutunza sisi inatulea sisi je itatuangalia vipi ili tuinue sisi wana wao Okay. Uh, Nimeona ni hapa mko karibu na wale wanaoluka makachu. Inaitwa makachu? Makachu. Yeah. Yeah. Uh, kuna ushirikiano wote kati ya hii floating boat na wale watu wanaoruka makachu. Ushirikiano ni upo kwa sababu makachu ni makachu kwa sababu ndo kama tunavyosema makachu yapo katika upande wa kanda ya Zanzibar. Unaishi floating ipo katika kanda ya Zanzibar. Ushirikiano ambao tunapata wageni wanokuja hapa kupata kuangalia wao kwa sababu hapa unapata unawaona live wenyewe wanavoruka, wanapata kupiga picha wenyewe kupata zile nini. Na ushirikiano vile vile upo kwa sababu hata nao wenyewe wanakuja hapa sometime wanakuja nao wanaruka vile vile. Hey, ndo nilitaka nkuuliza kwamba makachu ni lazima iwe pale au hata hapa wanaweza wakapiga hiyo makachu. Kwa sababu kuna makachu ya kuruka sehemu zote na kuna makachu yenyewe pale makao makuu yanakuwa yanakuwa sehemu gani. Kwa hiyo Ma, makao makuu ndio Forozani. Makao makuu ni Forozani. Sasa ah. kwa hiyo kwa hiyo unaweza ukaruka hapa kachu lakini sasa lakini sio makao makuu yake ya kuruka makacho kama inavyoeleweka. Kwa hiyo hapa unaweza ukaruka vizuri na tuna watu wingi kwa sababu kama unapona tuna sehemu za kuruka vile vile unaweza ukadive, unaweza ukaruka, unaweza ukadove, ukafanya zile slippers mara mbili ambao ni sehemu tofauti. Mhm. Mm Yo. Ni, ni, ni meona hapa kuna vitu vya culture culture sana. hapa uh, tunaweza tuna tukafata vikao vya marasta tu au au ni sehemu ya kulala so chill, chill out. Tunaweza kukutana kwa watu tofauti. Inategemea na maadili tu yalivyo. Lazima tuzingatie kanuni kwa sababu uwezi ukasema kwa vikao vingine ambao hata unajua serikali vinapinga mambo. Ah no no culture culture watu wa culture ni watu wanauza mapambo na nini? Unajua culture ni culture kwa sababu unaposema ni culture ni culture nabakia kwa culture lakini ni culture hii sio kwamba ni labda kufikiria mambo mengine ni culture kwa sababu ya muundo wenyewe tulivyotengeneza sisi kwa sababu tumetengeneza ni unique unajua maana ya unique yeah. unique ni kitu ambao kile kilichozalishwa katika kisiwa katika Zanzibar ambao kilichotengenezwa katika Tanzania kiko muundo mwingine tofauti na katika nchi nyingine unapoona labda zina floating bar zina floating nini ambao ni vitu tofauti kwa hiyo okay. si lazima tuweke culture yetu na kama unavyoona ni kila kitu kilichotumika hapa ni ni makuti makuti mnazi ambao ni culture ambayo ipo katika kisiwani unajua mm -hmm. yeah.
unakuwa comfortable sana kufanya kazi na watu wa movie au watu wa bongo flavor unajua maana waimbaji au rappers unajua mziki ni mziki hata mie mwenyewe ni ni nimetokea sana katika mambo ya mziki na wewe unaimba mimi si, 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 si mwimbaji nimejaribu kuimba lakini mtu ni producer wangu ameshanifukuza studio mara kumi kwa sababu kila nikiimba inaniambia wewe bwana bora uwe mshiriki tu kwa sababu hata hiyo sauti yako hata mic yenyewe hairiziki kwa hiyo nikaona bora niwe niwe promoter kwa sababu kama unapoona nina festival yangu mwenyewe tuna festival yetu wenyewe kwa Tanzania inaitwa Zanzibar Reggae Festival ambao hii festival ni kubwa katika East Africa ambao wasanii tunawaleta ambao ni wasanii wakubwa kutoka Jamaica, kutoka America, kutoka Europe, kutoka West Africa, kutoka Kenya, Uganda, nchi tofauti za East Africa. Kwa hiyo ili tamasha tunaliendesha vile vile kuipresent Tanzania. So so you are comfortable with music not movies. Movies part of the art. Kila kitu ni art. Kama unaona hii ni nyumba ni art. Ukiwa msanii wa ekta ni art. Ukiwa mwimbaji ni art. Ukiwa mchoraji ni art. Kwa hiyo ni, ni, ni seko ile ile ambayo ya usanii. Kwa hiyo tuna base same zote tu. Ni, kila mtu huwa na favorite wake. Kwa mfano mimi uh, muigizaji Michael B Jordan ni mmoja kati ya watu ambao nawakubali sana kwenye kuigiza. Na na wishes kwa moja nije ni kaina hivi tunapiga story interview. Wewe pia unaweza kana msanii au muigizaji ambaye una, una tamani siku moja uje ufanye naye kazi whether kwa yeye kuja kufanya kazi kwenye floating boat au kulala au wewe umsimamie as promoter so umesema ni promoter pia mm -hmm. uh, ni msanii gani wa Zanzibar au kwetu Tanzania kwa kweli swali zuri lakini kwa upande wangu mimi ni kama mimi kwa sababu nitalijibu swali upande wangu mimi kama mimi kwa upande wangu mimi ni kama ninavyosema kwamba wasanii wote kwangu mimi ni sawa kwa sababu na appreciate kwa kila msanii yote anaofanya kazi yake kwa sababu kila mmoja ana try the best. Kwa hiyo uwezo ukasema mie yule si simkubali na mkubali huyu. Kwangu mie ni wote wasanii, kwa hiyo kwangu mie ni wote ni the best. Sipokuwa ni tuungane mkono kwa njia moja au njia nyingine, lakini kwangu mie ni wote the best. I appreciate all of them. All the every kwa kila mmoja anojaribu katika usanii wake. Kwangu mie ni na appreciate it. Niliona ni, ni by the way harmonize na ngoma inaitwa Zanzibar moja kati ya ngoma ambazo zinasifia Zanzibar uzuri wa Zanzibar na nini ndio namwimbia mwanamke wake nimeona ameshutia pale Forodhan mm -hmm. na ameshuti na watu wa Makachu mm -hmm. nimekuuliza umesema mna uhusiano mzuri na watu wa Makachu mm -hmm. hakukuwa na approach yoyote ya harmonize kuja kufanya kazi hapa kwenye floating boat kwa sababu this is a place to be bro kuna watu tofauti wanafanya kwa hiyo kila mmoja ana ana, ana tunaweza tukasema ana mwenyewe anavo creating view yake ya mwenyewe ya video yake ilivyo kwa hiyo sijawezi sija kusema kwamba labda hajaweza kufika ama hajapenda ama vipi kwa sababu ni kila mmoja ana ni tunasema ni producer wake wa, wa ni wa, director, director oh. wake wa mambo ya shooting kwa hiyo definitely inaweze pingine ina, ipo katika plani zao kuja kushuti hapa lakini sasa hatujajua ni siku gani kwa hiyo sisi kwa upande wetu sisi ni kwa kila mmoja tunamkaribisha harmonize kufanya approach yoyote kwa sababu ni mia yani ni, ni swala tu la kuchukua boti ni swala la kuchukua boti lakini sasa ni kama tunavyosema ni choice yake mwenyewe hmm. lakini sasa pingine amekuwa na interest lakini pingine tayari amesha plani kwa muda mwingine pingine ana kitu chengine kinakuja kizuri zaidi kwa hiyo ameshaeka plani yake labda hichi kitu nikipate sehemu fulani kwa hiyo hata nikikiega niki katika kipindi hichi hapa sasa hivi itakuwa haitokuwa katika plani yangu no itaka kusudia kwa sababu kila kitu kinaenda na mazingira ya ile nyimbo yenyewe ilivyo kwa hiyo tunaweza kusema labda he is very interested pingine yuko very interested lakini in future pingine ana plani kubwa zaidi kuja kufanya kitu kwa mtu yeyote ambaye hajawahi kujua chochote kuhusiana na floating boats ndio anakusikia Mr. Sidi kwa mara ya kwanza sasa ndio nakupa time i promote floating boat utamwambiaje yeah. huyo mtu Tunasema utalii wa nyumbani unaanza nyumbani so unajua kuna mambo mengi nyumbani tunaweza kuyaenjoy tunaweza kuenjoy na tunaweza kufurahi na tunaweza vile vile tukapata mazingira tofauti kwa hiyo tunaweza tukasema unapokuja Zanzibar kutoka nchi yoyote ukitoka Tanzania usikose kufika hapa kwa sababu ni mazingira tofauti ni experience kwa sababu unaweza kukuta resta nyingi juu ukakuta baa nyingi juu lakini sasa uzuri wa hapa unapokuja hapa katika resta hii au baa hii hauwezi ukakaa same moja mpaka unaondoka kwa hiyo hapa tuna section nyingi za ku keep we busy za ku keep your mind we mwenyewe to relax tunaweza ku 
kuna mambo mengi ya kukufanya we mwenyewe akili yako itulie utoe stress zako kufikiria mambo mengine ya muhimu pange future yako hata kama labda una una maisha yako mwingine unataka uya plani unaweza ukaja hapa ukatulia na ukabahatika vile vile akili yako ikawa sawa ndio maana tunaita dreamers island dreamers island ni kisiwa ambao ni kijiji ambao ni kimo kwenye ndoto kwa hiyo sasa hii ni kwa kila mtu ambao kila mmoja ambao unaweza ukakaa hapa ukafikiria mambo mengi yakakupa future yakakupa wewe mwenyewe what you need to do next plan vile vile umenifanya ni, ni, ni kumbuke kukuuliza ile swali watoto pia wana, wanaweza kuja kwenye hiki kisiwa ya yeah, ya yeah, ya yeah. kwa kila mmoja tu isipokuwa kuna watoto ambao wana inatakiwa kuanzia saa saba mpaka saa moja kwa sababu hatuwezi tukawaweka katika mazingira ya usiku kwa sababu ni sehemu ya bahari kwa lazima tuchukue careful kwa umri umri wote tu hata kama una mwaka mmoja pia unaweza ukaenjoy yes zinazungumzia hata kama una mwaka mmoja eh, hata yes. kama mwezi mmoja unaweza ukaenjoy vile vile kwa sababu ni kwa kila mmoja ni safe hapa okay. uh, tutachukua shots mbalimbali mbali, hapa mtu aione hii sehemu ilivyo nzuri na jinsi ambavyo tuna enjoy kupata experience mpya lakini kuna mtu ambaye anataka aione zaidi na zaidi nafikiri kama una misandao ya kijamii ambayo inaonyesha floating boat yes yes uambie unaweza ukatuangalia au ukatufollow katika Instagram Facebook ni ukiandika tu dreamers island ZNZ basi itakuja straight pale mm-hmm. Kwa hiyo tupo kwenye website vile vile unaweza ukatucheki. Tuko katika mitandao mingi tu katika YouTube. Twi- YouTube. Kila sehemu mm-hmm. tupo. Kwa hiyo wewe ukiandika neno tu la Dreamers Island ZNZ itakuja katika sehemu yoyote unaoamua kutusearch. Oh, yeah. yeah. Sidi. Thanks for your yeah. time. Yamani, this is my new experience floating boat Dreamers Island. Uh, na mimi nimeona ni sio mchoyo bana, ni kulete mpaka Zanzibar, uenjoy bahari ilivyo, uone sehemu nzuri ambazo zinapatikana Zanzibar. So unaweza uka take your time, ukaja vacation, tukutane Zanzibar. Have you been to Zanzibar? I wanna take you to Zanzibar. Ah oh, oh. nimeku, nimekuleta kabisa. So I wanna take you. Nimekuleta tuko hapa leo. Mimi naitwa Sarafina Jerry behind the camera alikomama and lanka ting. Heshim sana safari yetu kwa sababu tumekupa vitu exclusive kabisa. Yeah. God bless you and just like that we're done.